सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू एस के मॉन्डा किड्स एंड इफ यू हैव एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दी न्यू अपलोड एंड डू नॉट फॉर गेट टू प्रेस दी बल आईकन और यू विल बी नॉट एक्चुअली गेटिंग दी नोटिफिकेशन आफ्टर दैट प्लीज डू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ एंड हिट द लाइक बटन ओके टू सपोर्ट अस जस्ट मोर एंड मोर ओके तो वी आर बैक टूडे विद अ वेरी स्पेशल एंड न्यू टॉपिक तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ओके सिंस इट इज आल्सो द चैप्टर सेकंड फ्रॉम द एनसीईआरटी 11 फिजिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्योंकि इसमें हम लोग जो भी चीजें चीजें पढ़ते हैं व्हाटएवर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी वो लेटर के चैप्टर्स में लेटर कोई भी चैप्टर सपोज लॉज ऑफ मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये सब चैप्टर्स भी हों तो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बहुत ही ज्यादा काम आएगा इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन द लेटर चैप्टर्स इवन तो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले तो आज पहला पॉइंट है कि हम लोग पहले यूनिट्स पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी दी फंडामेंटल ओके जस्ट फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज एंड दी इवन बेस क्वांटिटीज तो मेनली ये हम लोग आज पढ़ेंगे तो पहले तो मेन मेन थिंग से स्टार्ट करते यूनिट्स वट एक्चुअली इज यूनिट यूनिट होता क्या है वट इज इट तो उसके लिए सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि एक सिंस वी सिंस सपोज वी हैव अ गोट एंड देन एन एलिफेंट तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि एलिफेंट एलिफेंट इज मैनी टाइम्स हैवियर देन दी गोट अरे एलिफेंट तो भारी होता है इन कंपेरिजन टू गोट लेकिन अगर मेरा फ्रेंड कोई मुझसे पूछ दे कि कितने टाइम्स भारी होता है कितने टाइम्स भारी होता है गोट से तब मैं कैसे डिफाइन करूँगा हाउ विल आई डिफाइन दिस काइंड ऑफ एंसर तो उसके लिए मैं सपोज करूँगा कि मैं एक यूनिट सपोज कर लूँगा एक यूनिट मास एक क्वान्टिटी सपोज करूँगा यूनिट मास और जितना सपोज यूनिट मास के कंपैरिजन में जो भी मास ऑफ एलिमेंट एलिफेंट होगा वो 200 यूनिट यूनिट मास होगा यानी यूनिट मास से 200 गुना बड़ा होगा एंड इन कंपैरिजन टू गोट हम लोग सपोज कर सकते गोट मास इज 20 टाइम्स हायर देन दी यूनिट मास तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज हैवी ऑब्वियसली एलिफेंट कितने टाइम टेन टाइम्स टू दी गोट ऐसे हम लोग जनरली रिफाइन करते तो इसको बहुत अच्छे दूसरे एग्जाम्पल से इफ वी वॉन्ट वी कैन स्टडी मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस कि आज मैं दो घंटे पढ़ूंगा टुडे आई विल स्टडी टू आवर्स ओके टुडे आई विल स्टडी टू आवर्स तो इसमें हम लोग एक केयरफुली नोटिस कर सकते कि इसमें दो हम लोग को टर्म्स दिख रहे एक तो टू दिख रहा उसके बाद आवर्स दिख रहा दो टर्म्स दिख रहे तो ये दो टर्म्स एक्चुअली बने किस लिए हैं बने किस लिए हैं तो मेनली इस टू ये जो टू है हमारा इसको हम लोग नंबर एक पार्ट बोलते हैं दिस इज दी नंबर एक पार्ट ओके इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट और ये जो आवर है ना इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं वी कॉल इट यूनिट क्योंकि सपोज कर लो अगर कोई इंसान आपसे बोलता है कि आज मैं दो पढ़ूंगा तो मैनी पीपल विल थिंक कि दैट मैन इज जस्ट क्रेजी मैनी पीपल विल थिंक कि आज मैं दो पढ़ूंगा ऐसा हो सकता है सपोज क्या आप क्या किसी आपके फ्रेंड ने ऐसा बोला कि आज मैं दो आज मैं दो कॉफ़ी पीऊँगा ओके बट दैट कैन बी जस्ट टू कॉफ़ी टू कप्स ऑफ कॉफ़ी कॉफ़ी लेकिन दो पढ़ूंगा सच कांड भी पॉसिबल क्या ऐसा हो सकता है नो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन मैटर ऑफ कंपैरिजन जब भी हमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करना होता है सो वी नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म कॉल्ड यूनिट और इसी यूनिट को हमें हर एक सेंटेंस फिजिक्स में यूज करना पड़ता है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टू तो बता रहा है कि इस यूनिट सिंस आवर वी कैन टेक एज आवर यूनिट यूनिट टाइम हम लोग आवर टेक कर सकते तो टू तो बोल रहे टू इज टू टाइम्स ऑफ द वन आवर इट इज टू टाइम्स ऑफ द आवर और ये आवर बोल रहा है कि इतना टाइम दिस इज आवर यूनिट टाइम यानी आवर हम लोग एक यूनिट टाइम को लेके चल रहे हैं तो मेनली यूनिट तो हमें पता है दैट इज जस्ट वेरी बेसिक क्वांटिटी तो मेनली हम लोग का क्या पॉइंट है इसमें फंडामेंटल क्वान्टिटीज फंडामेंटल क्वान्टिटीज या फिर बेस क्वान्टिटीज होते क्या हैं वट आर बेस क्वान्टिटीज तो उस बेस क्वांटिटीज जानने से पहले वी वी कैन नो कि 
इन फिजिक्स वी हैव सेवन काइंड ऑफ मीन्स मेन क्वांटिटीज हमारे पास सेवन क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं और जिसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं तो मेनली इन सेवन का वर्क क्या होता है कि इन कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिजिक्स में हम लोग को जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सारे फिजिकल क्वांटिटी इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही बेस्ड होते हैं दैट्स वाई देर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज सो हम लोग के पास सेवन क्वांटिटीज होते पहले तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट इज लेंथ उसके बाद हम लोग बोलते कि सेकेंड इज मास फिर टाइम उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इफ़ यू वांट यू कैन कॉल करंट मेनली इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ओके उसके उसके बाद हम लोग बोलते हैं दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ओके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज जस्ट सब्सटेंस उसके बाद फाइनली हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो ये जो सेवन क्वांटिटीज है फर्स्ट लेंथ उसके बाद मास फिर टाइम देन इज इलेक्ट्रिक करेंट उसके बाद थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां मीन्स द लास्ट लूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स में हम इन सेवन क्वांटिटीज को फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं क्यों क्योंकि फिजिक्स में सिंस दो इफ वी टेक दो आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज तो जितने भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में ऑल दो काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव फ्रॉम दोज क्वांटिटीज तो उन लोगों को हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं ओके वी कॉल दो अदर सो मेनली जस्ट लाइक हम हम लोग के पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ना उसमें से फिजिकल क्वांटिटीज मेनली इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स पहले तो बेस क्वांटिटी उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी बेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एच अदर तो लेंथ को मास के टर्म्स में नहीं लिख सकते लेंथ कैन बी नेवर इक्वल्स टू मास यानी मास क्या भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें डिवाइड कर लें ऐड कर लें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन फिर भी तब भी इन दैट केस टू हम लोग लेंथ से मास नहीं ला सकते ओके मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ये जो सात क्वांटिटीज हैं ये अब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती लेकिन जितने भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो इन सब पे डिपेंड करते हैं सब पे नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि सब पे डिपेंड करेंगे लेकिन एक या दो पे तो डिपेंड करेंगे एटलीस्ट टू पे तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट और इसीलिए दूसरे को हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं ओके अदर आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज तो मेनली ड्राइव क्वांटिटीज अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो तब पहले तो ये पूरा बोर्ड भरेगा उसके बाद इरेज करके कितना लिखना चाहूँ लेकिन ख़त्म नहीं होंगे दे आर जस्ट वेरी एंडलेस लेकिन कुछ एग्जांपल सपोज मैं दे देता हूँ स्पीड स्पीड इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइव क्वान्टिटी वेलासिटी स्पीड और वेलासिटी ओके एक्चुअल में बहुत रिलेटेड है उसके बाद डिस्टेंस If you want distance, we can write. लेकिन actual में distance भी एक length का ही part होता है तो if you want, you can write other things also, such as pressure. Okay, pressure is a kind of derived quantity. उसके बाद force. फोर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्राइव क्वान्टिटी एक्सलरेशन एंड ऐसे ही बहुत सारे ड्राइव क्वान्टिटीज होते हैं दे आर जस्ट एंडलेस अगर हम लोग इनकी क्वान्टिटी देखें सो दे आर जस्ट एंडलेस तो यहाँ पर इफ वी वॉन्ट तो मैं स्पीड को इन सारे के टर्म में लिख सकता हूँ सारे नहीं पॉसिबल है लेकिन एक या दो के टर्म्स में जरूर लिख सकता हूँ वेलासिटी इसको भी प्रेशर फोर्स इन सब को सिंस दे आर ड्राइव क्वान्टिटी यानी फंडामेंटल क्वान्टिटी सपोज कि फंडामेंटल या बेस क्वान्टिटी से जितने भी क्वांटिटी हम लोग ड्राइव कर सकते दे आर नॉन एज दी ड्राइव क्वांटिटी उसके बाद स्पीड वेलोसिटी इन सब का यूनिट तो हमें पता ही है तो देर इज स्टिल अभी तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी इनके लेट अस ट्राई टू नो अबाउट देयर यूनिट्स इनका यूनिट क्या है तो पहले तो इसका तो मीटर है एम एम से डिनोट करेंगे ओके okay, उसके बाद लेंथ का तो हमेशा मीटर ही होगा हियर एस आई यूनिट इज़ यूज एस आई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिंस इन 1971 में क्या हुआ था कि सी जी पी एम वी ऑल नो सी जी पी एम ने एक नया काइंड ऑफ यूनिट रिलीज किया था एक ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होगा पहले तो सी जी एस और एम के एस एफ पी एस ऐसे बहुत सारे यूनिट्स यूज़ होते थे लेकिन नाइनटीन सेवेंटी वन दैट वॉज अ रिवोल्यूशनरी ईयर फॉर 
फॉर दी फिजिक्स पूरे फिजिक्स के लिए क्योंकि उसमें सी जी पी एम ने एस आई यूनिट रिलीज किया यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसमें उसने बोला कि ये दिस काइंड ऑफ यूनिट पूरे दुनिया में चलेगा इन द एंड इन द होल वर्ल्ड किसी भी कंट्री में जाओ लेंथ का एस आई यूनिट मीटर ही रहेगा ओके आफ्टर दैट करेंट का एस आई यूनिट एम्पियर ही रहेगा चेंज नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में तो मेनली दैट वॉज अ ग्रेट रिसर्च इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स तो मेनली लेंथ का एस आई यूनिट तो मीटर होता है मास का किलोग्राम यानी के जी होता है आफ्टर दैट टाइम का तो सेकेंड रहेगा करेंट का एम्पियर ओके एम्पियर वी कैन डी नोट बाई ए टेम्परेचर का कैलविन हम लोग बोलते विच इज़ डी नोटेड बाई के उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल बोलते ओके okay, एक्चुअल में होता है एम ओ एल ई लेकिन सिंबलिक फॉर्म में हम लोग सिर्फ लिखते हैं एम ओ एल लूमिनस इंटेंसिटी दिस इज कैंडेला जिसको हम लोग सिंपली लिखते सी डी ओके तो मेनली दोज आर दी सेवन बेस क्वांटिटीज ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होते उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो यूनिट्स भी सिंस द यूनिट्स द एस आई यूनिट्स फॉर ऑल द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द बेस यूनिट इनको बेस यूनिट नाम ही दे दिया गया है यानी सिंस मीटर इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है तो खुद ही एक फंडामेंटल यूनिट है और जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनके जितने भी यूनिट्स होंगे दे आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स सो मेनली बेस क्वांटिटीज एंड देन ड्राइव क्वांटिटीज उसके बाद बेस यूनिट ड्राइव यूनिट्स दिस इज वेरी बेसिक वी हैव डिस्कस्ड देम तो मेनली ओके मेनली दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इतना क्लियर हो गया सो वी कैन इजली मूव फॉरवर्ड और ये जो पूरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ओके सिंस एनसीईआरटी देखेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी में पहले तो ये सब मिल सकता है उसके बाद इसके आगे वी कैन गेट मैनी अदर पॉइंट्स टू ओके जिसमें बहुत ही एक्यूरेसी एन सी आर टी में तो बहुत ही एक्यूरेसी से इन सब को डिफाइन किया गया है वॉट इज वन मीटर वॉट इज वन के जी फिर वन सेकेंड वन एम्पियर आफ्टर दैट वन कैलविन वन मोल और वन कैंडेला बहुत ही एक्यूरेसी से हम लोग को एन सी आर टी में डिफाइन किया है लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम का प्रिपेरेशन कर रहे हो सो देर इज नो रिक्वायरमेंट क्योंकि वो बस दिखाना चाहता है कि फिजिक्स में इतनी एक्यूरेसी से भी हम लोग कुछ भी मेजर कर सकते बाई एज सो मच काइंड ऑफ एक्यूरेसी तो मेनली दो हजार दी सेवन बेस यूनिट्स जिसको हम लोग एंड इफ यू वॉन्ट तो ये इंडिपेंडेंट होते ईच अदर के लेकिन बाकी सारे क्वांटिटीज इन पर डिपेंड करते लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल इफ आई ट्रेक स्पीड तो स्पीड का फॉर्मूला ओके वी नो डिस्टेंस बाय टाइम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा होता है यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल यूनिट्स है और स्पीड एक ड्राइव यूनिट है क्योंकि स्पीड को कहाँ से ड्राइव किए अरे यहीं से तो ड्राइव किए स्पीड का यूनिट ओके इस स्पीड इज इट्स अ क्वांटिटी तो ये तो फंडामेंट दिस इज मेनली ड्राइव क्वांटिटी ये दोनों यहाँ पे इफ वी राइड द डिस्टेंस तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम ये दोनों जो क्वांटिटी हैं इनको हम लोग बेस बोल सकते हैं दे आर द बेस क्वांटिटी इन दिस एग्जांपल और यहाँ पे जो सिंगल स्पीड बच गया जो स्पीड बचे ना इसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटी उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट तो अब ऑब्वियसली मीटर और सेकेंड मीटर और सेकेंड ये तो खुद में ही दे आर ऑल्सो बेस एक्चुअल में यहाँ पे बेस क्वांटिटीज हैं हियर इज क्वांटिटी यहाँ पे भी क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पे यूनिट हो जाएगा क्योंकि यूनिट की बात करें तो ये तो है बेस यूनिट स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड मीटर और सेकेंड तो बेस यूनिट है लेकिन अगर वही बात करें मीटर से पर सेकेंड की तो ये तो ड्राइव यूनिट है दिस इज काइंड ऑफ ड्राइव यूनिट तो मेनली इफ वी नो दो थिंग्स वी कैन जस्ट सी कि यहाँ पे स्पीड इज अ ड्राइव स्पीड का यूनिट या ये खुद क्वांटिटी ड्राइव है वाल ये दोनों इफ वी वॉन्ट टू नो तो दे आर दी बेस क्योंकि समटाइम ऐसा हो सकता है कि स्पीड को बेस ले लें इफ यू आर सी योर बुक तो समटाइम विच अवर राइटर्स आर हमारी बुक की वो भी बहुत होशियारी दिखाने लगते हैं कि वो बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ फोर्स को फंडामेंटल यूनिट ले लो प्रेशर ऑफ फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो और बाद में इसके डायमेंशनल्स निकालो और कैसे डिपेंड करता है ये क्वान्टिटी प्रेशर और फोर्स पर क्या डिपेंड करता है या नहीं तो ये भी अवर ऑथर्स ऑल्सो ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ थिंग तो ऐसा हो सकता है एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं हो सकता लेकिन इफ वी टॉक अबाउट फिक्शन तो फिक्शन फिक्शनल वर्ल्ड में तो कुछ भी हो सकता है तो ऐसा हो सकता है लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि इफ वी टेक द सेम एग्जांपल 
अगर हम लोग वही वाला एग्जाम्पल लेते कि यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सबको पता है कि हम लोग को क्या कौन सा फॉर्मूला मिलता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम मिलता है स्पीड इन टू टाइम ये मिलता है यहाँ से कौन सी क्वांटिटी मिल रही है डिस्टेंस मिल रही है यहाँ से मैं बोलूँगा कि डिस्टेंस इज अ ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पे डिस्टेंस ड्राइव क्वांटिटी हो गया वाइल दो टू क्वांटिटीज आर कॉल्ड दी बेस क्वांटिटीज तो ऐसा हो सकता है कि यूनिट इसका यूनिट मीन्स मीटर ड्राइव यूनिट हो जाएगा और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड इंटू सेंस मीटर पर सेकेंड वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड 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 आर कैंसल मीटर ही आएगा तो मेनली इफ वी टॉक तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और सेकेंड बेस यूनिट हो जाएंगे वेल मीटर जो फाइनल आंसर मिलता है यहाँ से मीटर एक ड्राइव यूनिट हो जाता है तो समटाइम इन फिजिक्स समटाइम ऐसा हो सकता है इसको सिर्फ एक्चुअल में एक्चुअल में स्पीड और टाइम बेस क्वान्टिटीज नहीं होती स्पीड एंड टाइम और नॉट बेस क्वान्टिटीज लेकिन समटाइम हम लोग को सपोज करना पड़ता है और बात करें इस फॉर्मूले की तो ये तो ड्राइव है ऑब्वियसली ड्राइव क्वान्टिटी डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें सो फ्रॉम हियर टू हियर ये पूरा डिस्टेंस है डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं वट वी कॉल टू डिस्टेंस शॉर्ट में बोलूँ एक्चुअल में फुल में बोलूँ तो डिस्टेंस तो होता है पाथ लेंथ डिस्टेंस खुद में एक पाथ लेंथ होता है ना तो टोटल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस तो लेंथ एक्चुअल में डिस्टेंस खुद ही में एक लेंथ होता है इन इट सेल्फ डिस्टेंस लेंथ होता है तो इफ वी टॉक तो लेंथ खुद ही एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है यहाँ पे चाहो तो इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हो तो डिस्टेंस खुद ही में एक फंडामेंटल या बेस क्वान्टिटी है डिसप्लेसमेंट की बात करो रेडियस की बात करो डायमीटर की बात करो सरकमफ्रेंस की बात करो ये सारी क्वान्टिटीज खुद में ही लेंथ होती इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती लेकिन एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगी क्योंकि इन सब की कैटेगरी एक ही है दैट इज अवर लेंथ तो ये सब क्वांटिटीज भी एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती तो मेनली इन टूडेज टॉपिक देर विल बी ओनली सो मच इन विच आई हैव डिफाइंड अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज और द बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव क्वांटिटीज उसके बाद यूनिट्स की बात करके फंडामेंटल यानी बेस यूनिट्स भी आज के वीडियो में बात किए थे उसके बाद ड्राइव यूनिट be so mainly this was mainly my today's topic so this was my today's topic thank you jai hind jai bharat